போட்டுடலாம் அதாவது வியாபார கணக்குக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மேட் என்னென்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தது எழுதி வச்சுக்குவோம் ஃபார்மேட் எழுதிட்டுன்னு வச்சுக்க ஈஸியாக இருக்கும் தொடக்க சரக்கிருப்பு தொடக்க சரக்கிருப்பு அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல தொடக்க சரக்கிருப்பு இங்கே கொள்முதல் கொள்முதல் மைனஸ் கொள்முதல் திருப்பம் கொள்முதல் பண்ணும்போது நம்ம எல்லாத்தையுமே வாங்கிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது சில பொருள்களை ரிட்டன் கொடுத்துருவோம் அதை ரிட்டன் திருப்பி திருப்புறதுனால அது கொள்முதல் திருப்பம் அல்லது வெளியில் போகிறதுனால வெளி திருப்பம் அச்சா இந்த பக்கத்தில் தொடக்க சரக்கிருப்பு வரவில் இறுதி சரக்கிருப்பு வரும்போது இங்கே கொள்முதலுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஃபஸ்ட் என்ன வரும் விற்பனை கொள்முதலுக்கு இப்படி கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இதுக்கு ஆப்போசிட் இது இதுக்கு ஆப்போசிட் அந்த செயலுக்கு எதிரானது வேற ஒன்றும் இல்லை ஒன்று வாங்கிறது இன்னும் ஒன்று விற்கிறது ஒன்று தொடக்கம் இன்னும் ஒன்று இறுதி அப்போ தொடக்கம் ஒரு பக்கம் வந்தால் இறுதி ஒரு பக்கம் வரும் வாங்கிறது ஒரு பக்கம் வந்தால் விற்கிறது இன்னொரு பக்கம் வரும் அப்போ அது கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் விற்பனை மைனஸ் திருப்பம் திருப்பம் இறுதி சரக்கிருப்பு ரெண்டு ரெண்டு கணக்கா நம்ம போட்டுட்டோன்னு வச்சுக்கோ ரொம்ப ஈஸியாக இது கணக்கு முடிச்சிடலாம் மொத்தம் ஆறு கணக்கு ரெண்டு கணக்கு முடிச்சிட்டிங்க அடுத்து ரெண்டு கணக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஈஸியாக அப்போ இந்த கணக்குக்காக இருபது மார்க் நம்ம போடாமல் விட்டோம் இத்தனை நாள் அப்படின்னு நினச்சிக்கலாம் இல்லையா இந்த கணக்கு நீ எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது இதை போடுறதுக்காக விட்டுட்டோம் அப்படின்னு பார்த்துக்கோ இல்லையா என்ன இருக்குது வரவு சைடு விற்பனையிலேருந்து விற்பனை திருப்பம் அல்லது உள் திருப்பம் அது அதுக்கு ஆப்போசிட் என்னது கொள்முதல் மைனஸ் கொள்முதல் திருப்பம் பற்றில் அதே மாதிரி இங்கே பற்றில் இருக்கிற தொடக்க சரக்கிருப்பு வரவு சைடு இறுதி சரக்கிருப்பு ஓகேயா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்மா விற்பனை நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா நல்லா நான் வச்சுக்கோ விற்பனையே இங்கே தேடிக்கிட்டு இருந்தால் உனக்கு கிடைக்காது இங்கே தேனா கிடைக்காதுன்றதுக்காக தான் நம்ம போட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பார்த்தியா கடனாளிகள் கணக்கு கீழே போட்டிருக்கோம் இல்லையா மொத்த விற்பனை மொத்த விற்பனை எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மூணு லட்சத்தி முப்பதாயிரரூபா மூணு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் அதில் விற்பனை திருப்பம் விற்பனை திருப்பம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வரவு சைடு பாரு விற்பனை திருப்பம் எவ்வளோ ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ ரூபா போட்டிருக்கோம் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ஏழாயிரத்தி ஐநூறை கடி கழிச்சேன்னா மூணு லட்சத்தி இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஓகேயா அடுத்தது கொள்முதல் கொள்முதல் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மொத்த கொள்முதல் தான்மா எடுத்துக்கணும் புரியுதா கொள்முதல்ன்ட்டு நீ புக்கில் தேடிக்கிட்டு இருந்தா கொஷின் பேப்பரில் தேடிக்கிட்டு இருந்தால் உனக்கு இந்த கணக்கில் கிடைக்காது ஐம்பத்தி நாலாவது கணக்கில் அதாவது ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் கிடைக்கும் இந்த சாப்டரில் உனக்கு கிடைக்காது நீ கண்டுபிடிச்சிருக்க பாரு அதுக்கு தான் கண்டுபிடிக்கிறது அந்த கணக்கு எதுக்கு போடுறோம் மொத்த கடன் இந்த ஒரு கணக்கு கடன் கொள்முதலை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அது கீழே அந்த ஃபார்மேட்டு மொத்த கொள்முதல் கண்டுபிடிக்கணும்னா கடன் கொள்முதல் ரொக்க கொள்முதலையும் கூட்டணும் ரொக்க கொள்முதல் இருந்தால் கூட்ட போகிறோம் இல்லைனா டேஷ் ஜீரோ போட்டு ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கொள்முதல் திருப்பம் கொள்முதல் திருப்பம் அந்த பாரு பற்று சைடு இருக்கும் மொத்த கடனிந்தோர் கணக்கினுடைய பற்று சைடு மூணாவதாக கொள்முதல் திருப்பம் எவ்வளோ போட்டிருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபா போட்டிருக்கோம் அது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறை நீ கழி கழிச்சேன்னா ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் அப்புறம் ரெண்டு போட்டோமா அடுத்து வேறு என்ன இருக்குது புது தொடக்க சரக்கிருப்பு இறுதி சரக்கிருப்பு அந்த விவரத்தில் பாரு என்ன இருக்கு முப்ப ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி மூணுல இருக்கிறது என்ன இருக்குது அது சரக்கிருப்பில் தொடக்க சரக்கிருப்பு ஐம்பதாயிரம் ரூபா முப்பத்தி ஒன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி நாலுல வர்றது இறுதியாக வர்றதுனால அது இறுதி சரக்கிருப்பு தொடக்க சரக்கிருப்பு ஐம்பதாயிரம் இறுதி சரக்கிருப்பு இருபத்தைந்தாயிரம் புக்கில் பாரு என்ன கஷ்டம் உங்களுக்கு இதில் ஒரு கஷ்டமும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு கடனாளிகள் கணக்கு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு கடனிந்தோர் கணக்கு போட்டு கடன் விற்பனையும் அதுக்கப்புறம் கடன் கொள்முதலையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் எல்லாமே ஈஸி தான் அந்த கணக்கு நீ வந்து புரிஞ்சிக்கோ புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக நீ போடும்போது உனக்கு ஒன்றும் இந்த கணக்கு ஒன்றும் கஷ்டமே கிடையாது இல்லையா இப்போது போட்டுரு போட்டு ஏதாவது நேரடி செலவுகள் இருக்கின்றனவா என்று பாரு மற்ற விவரங்கள் பிற விவரங்கள்லாம் இருக்கா பாரு இருக்கா நேரடி செலவு பல்வகை செலவெல்லாம் வராதிங்க கூலி உளுத்துக்கு கூலி அது மாதிரி இல்லை அப்போ இல்லைன்னா அப்போ வியாபார கணக்கு நம்மளுக்கு முடிஞ்சு போயிடும் வியாபார கணக்கிலேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மொத்த லாபம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வியாபார கணக்கினுடைய தயாரிக்கிறதுனுடைய பர்பஸே என்னவா மொத்த லாபம் 
கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது மொத லாபத்தை நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டரை லட்சம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தொண்ணூத்தஞ்சு தான் வருது இது மூணு லட்சத்துக்கு அப்புறம் அதிகமாக இருக்குது அப்போ இந்த பக்கம் தான் வரவு சைடு தான் டோட்டல் அதிகமாக இருக்கிறதுனால போடு எவ்வளோ வருது மூணு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு அதை எடுத்துகிட்டு வந்து பட்டு சைடு போடு மூணு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு இப்போ மூணு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறில் இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டணும் கூட்டினா என்ன வருது ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தஞ்சாயிரத்தோட ஒரு ஐம்பதாயிரத்தை கூட்டணும்னா ரெண்டு நாற்பத்தஞ்சு ஒரு ஐம்பதாயிரம் அப்போ ரெண்டு தொண்ணூத்தஞ்சாயிரம் ரெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தஞ்சாயிரம் அந்த மொத்தத்தில் இருந்து ரெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தஞ்சாயிரம் கழித்தோன்னா உனக்கு கிடைக்கிறது ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அதுதான் என்னது மொத்த லாபம் ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு புரியுதாம்மா இப்போ நம்ம கடனாளிகள் கணக்கு மூலமாக தயாரித்த கடன் விற்பனையையும் ரொக்க விற்பனை இல்லை அதனால் இருந்திருந்தால் கூட்டி இருப்போம் அந்த விற்பனை அதில் இருந்து அதுக்கப்புறம் திருப்பத்தை கழித்து அதை அதாவது இதுதான் விற்றுருக்கோம் இவ்வளோக்கு விற்றுருக்கோம் இல்லையா அடுத்தது இது கடனிந்த ஒரு கணக்கு தயாரித்த மொத்த கொள்முதல் கண்டு அது ரொக்க கொ இது கடன் கொள்முதல் கண்டுபிடிச்சோம் அந்த கடன் கொள்முதலோட ரொக்க கொள்முதல் கூட்டணும் இருந்தால் கூட்டியிருப்போம் இல்லை என்றால் இல்லை என்றதுனால ஜீரோ அப்போ அந்த மொத்த கொள்முதல்ன்றது கடன் கொள்முதல் தான் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டு அதுலேருந்து திருப்பத்தை கழித்து அதாவது என்னது எவ்வளோ ரூபாய்க்கு விற்றுருக்கோம் அப்படி ரெண்டு லட்சம் சாரி வாங்கியிருக்கோம் ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கோம் இல்லையா கொள்முதல் பண்ணியிருக்கோம் கொள்முதல் பண்ணுறது வாங்கிறது இல்லையா அதுக்கப்புறம் தொடக்க சரக்கிருப்பு அந்த விவரங்க இருக்குல்லையா ஃபஸ்ட்டில் வர்றது சரக்கிருப்பில் தொடக்க சரக்கிருப்பு ரெண்டாவதாக வர்றது இறுதி சரக்கிருப்பு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா வரவு சைடு டோட்டல் அதிகமாக இருக்குது எடுத்து வந்து போட்டு என்ன இருக்குது தொடக்க சரக்கிருப்பும் கொள்முதலையும் கூட்டி இந்த மொத்தத்தில் கழித்தோன்னா மொத்த லாபம் கிடைக்கிறது அந்த மொத்த லாபத்தை எங்கே எடுத்துகிட்டு வரோம் எங்கே எடுத்துகிட்டு வருவோம் லாப நஷ்ட கணக்கினுடைய வரவு சைடு கொண்டு வர போகிறோம் இப்போது மொத்த லாபம் கி கொணரப்பட்டது எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஃபார்மேட்டு எழுதுடு இருந்தால் ஃபில்லப் பண்ணிவிட போகிறோம் அப்படியே இல்லையா அப்போது பெற்ற தள்ளுபடி அது ஒரு வருமானம் இல்லையா தள்ளுபடி நீ வந்து அடுத்தவங்கிட்ட இருந்து வாங்குகிற வாங்கும்போது அது உனக்கு ஒரு வருமானன்றதுனால வரவு சைடு பெற்ற தள்ளுபடி அடுத்தது அளித்த தள்ளுபடி தள்ளுபடி நீ கொடுக்கறதுனால அது உனக்கு ஒரு செலவு இல்லையா அதனால பட்டு சைடு செலவெல்லாம் பட்டு சைடு அளித்த தள்ளுபடி வேற என்ன செலவுகள் இருக்கு பாருமா பிற விவரங்கள் எடுத்து வேற என்னென்ன செலவுகள் இருக்கு பாரு பெற்ற தள்ளுபடி போட்டோம் அளித்த தள்ளுபடி போட்டோம் பல்வகை செலவுகள் பல்வகை செலவுகள் பல்வகை செலவுகள் எழுதிருக்கோம் அப்புறம் வேற என்ன செலவுகள் இருக்கு வேற எதுவுமே செலவுகள் இல்லை கடை ஈஸியா அறைகளன் மீது தேமானம் நூத்தி முப்பத்தி ஏழாவது பக்கத்தில் டாப்பில் இருக்கு பார் அறைகளன் மீது தேமானம் தேமானம் ஒரு செலவாக கருதப்பட்டு என்ன பண்ணுறது அது அறைகளன் மீது அது என்னது லாபநாசங்களுடைய பட்டு சைடு நம்ம போடுறோம் இல்லையா அறைகளன் மீது தேமானம் அறைகளன் தேமானம் வந்து எப்போவுமே எதுக்கு போட மாட்டோம் தொடக்க இருப்புக்கு போட மாட்டோம் இல்லையா மூணாவது சாப்டர் படிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் தேமானம் வந்து தொடக்க இருப்புக்கு போட மாட்டோம் ஏன்னா வாங்கின உடனே எந்த பொருளும் தேய்வடையாது நீ ஒரு டிவி வாங்கிட்டு வரீங்க ஃப்ரிட்ஜு வாங்கிட்டு வரீங்க நான் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்த உடனே பார்த்தா அது புதுசாக இருக்கும் அதனால் அதுதான் தொடக்கம் இல்லையா அது மேலே நம்ம தேமானம் போடக்கூடாது ஒரு வருஷம் கழிச்சோ இல்லை ஒரு நீ யூஸ் பண்ணிவிட்டு விற்கிறன்னும் போது அதே விலைக்கு வாங்க மாட்டாங்க இல்லையா ரெண்டாவதா அப்போ வந்து அந்த எந்த அளவுக்கு அது யூஸ் பண்ணுறோமோ அது மேலே அதுதான் அது கழிக்கிறாங்க இல்லையா அந்த தொகை தான் தேமானம் புரியுதா அப்போது தேமானம் வந்து இறுதி இருப்பு மீது தான் போடுவாங்க தொடக்க இருப்பு மீது போட மாட்டாங்க அறைகளுடைய இறுதி இருப்பு எவ்வளோ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அதுக்கு அஞ்சு சதவீதம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கு எத்தனை சதவீதம் போட சொல்லியிருக்காங்க 
சாரி அஞ்சாயிரம் ரூபா அஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு அஞ்சு சதவிகிதம் இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுமா ரெண்டு ஜீரோவா ரெண்டு ஜீரோ ஐஎஞ்சி இருபத்தி அஞ்சு அல்ல பாரு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஜீரோக்கு மேலே இருக்கிற ரெண்டு ஜீரோக்கு கீழே இருக்கிற ரெண்டு ஜீரோ அப்போ ஒரு ஜீரோ ஐஎஞ்சி இருபத்தஞ்சி இரநூத்தி ஐம்பது இப்போ ஒவ்வொன்றும் ஃபில்லப் பண்ணிடலாம் மொத்தம் அவன் போட்டுக்கோம் பெற்ற தள்ளுபடி எவ்வளோ ஏழாயிரத்தி ஐநூறு பெற்ற தள்ளுபடி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு அளித்த தள்ளுபடி ஐந்தாயிரம் அளித்த தள்ளுபடி அஞ்சாயிரம் பல்வகை செலவுகள் பதினைந்தாயிரம் பல்வகை செலவுகள் வந்து பதினைஞ்சாயிரம் பாரு பல்வகை செலவுகள் வேற எந்த செலவுகளும் இல்லை இல்லையா இப்போ நம்ம நிகர லாபம் கண்டுபிடிக்க போறோம் நிகர லாபம் அதனால் நான் பார்த்துக்கோமா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக திருப்பி சொல்லிடுறேன் அதாவது மொத்த கடனாளி கடனில் கடனாளிகள் தயாரித்து கடன் விற்பனை கண்டுபிடிச்சி ரொக்க விற்பனையோடு கூட்டி விற்பனையை இங்கே கொண்டு வந்துட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி மொத்த கடன் இந்த ஒரு கணக்கு தயாரித்து கடன் கொள்முதலை கண்டுபிடிச்சி கடன் கொள்முதலோடு ரொக்க கொள்முதலை கூட்டி மொத்த கொள்முதல் கண்டுபிடிச்சி கொள்முதல் கொண்டு வந்துட்டோம் திருப்பத்தை கழித்து போட்டிருக்கோம் அங்கேயும் அதே மாதிரி விற்பனை திருப்பத்தை கழித்து போட்டிருக்கோம் இது தொடக்க சரக்கிருப்பு தொடக்கத்தில் இருக்கிற சரக்கிருப்பு தொடக்க சரக்கிருப்பு பக்கத்தில் அந்த இருக்கிற இரு இருப்பு வந்து இறுதி சரக்கிருப்பு இல்லையா அது போட்டு வரவு சைடு அதிகமாக இருக்கிறதுனால எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டு கூட்டி எதை கடிக்கிறோம் இந்த மொத்தத்தையும் கழித்தா மொத்தத்துலேருந்து இது கிடைக்கும்போது என்ன கிடைக்கிது மொத்த லாபம் கிடைக்கிறது வியாபார கணக்கு தயாரிக்கிறதுனால கிடைக்கிறது என்னது மொத்த லாபம் அந்த மொத்த லாபத்தை திருப்பியும் நம்ம எக்க எடுத்துகிட்டு வருவோம் லாப நஷ்ட கணக்கினுடைய வரவு சைடு மொத்த லாபம் கீ குணரப்பட்டது எடுத்துகிட்டு வரும் அதில் வருமானம் ஒரே ஒரு வருமானம் இருந்தது என்ன வருமானம் இருந்தது அங்கே பெற்ற தள்ளுபடி தள்ளுபடி பெறும்போது நம்மளுக்கு வருமானம் அதனால் வேப அது லாப நஷ்ட கணக்கினுடைய வரவு சைடு நம்ம போட்டோம் அடுத்தது வந்து அளித்த தள்ளுபடி ஒரு செலவு இல்லையா தள்ளுபடி காசு நீ கையிலேருந்து கொடுக்கறதுனால அது உனக்கு ஒரு செலவு பல்வகை செலவுகள் இருக்குது அறைகளின் மீதான தேமானம் தேமானம் எதை மேலே போடுவோம் இறுதி இருப்பு மேலே தான் போடணும் தொடக்கத்திலே ஒரு பொருள் வாங்குறோம்னா அந்த தொடக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பொருள் வாங்கின உடனே யாரும் தேமானம் தேயில இல்லையா அப்படியே பொருள் புதுசாக இருக்கும்போது அது மேலே தேமானம் போடக்கூடாது இறுதி இருப்பு மேலே தான் தேமானம் போடணும் போட்டு க போட்டாச்சு தேமானம் கண்டுபிடிச்சி போட்டாச்சு இல்லையா அப்போ இது மூணுத்தையும் கூட்டி இந்த என்ன வரும் ஐம்பத்தி அறுபதாயிரம் வருது அறுபதாயிரம் எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டாச்சு போட்ட பிறகு போட்டாச்சு இல்லையா இதுல இருந்து பதினஞ்சாயிரம் ஒரு அஞ்சாயிரம் இருபதாயிரம் இருபதாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது அறுபதாயிரத்துல இருபதாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது கழி கழிச்சோம்னா எழுநூத்தி ஐம்பது ஒம்பது முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது என்பது தான் என்னது நிகர லாபம் நிகர லாபம் கண்டுபிடிச்சாச்சு நிகர லாபம் எடுத்துன்னு போய் எங்கே எடுத்துகிட்டு போகிறோம் எங்கே எடுத்துகிட்டு போகிறோம் இருப்பு நிலை குறிப்பினுடைய பொறுப்பு சைடு முதலோட கூட்ட போகிறோம் புரியுதா அதனால் இது வரைக்கும் நல்ல தெரிஞ்சு ரெண்டு ரெண்டு கணக்காக ரெண்டு ரெண்டு கணக்காக போட்டு மொத்த ரெண்டு மொத்த ஆறு கணக்கு இதில் ஆறு மாடலில் நாலு கணக்கு போட்டுட்டோம் இன்னும் வந்து இதில் ரெண்டே ரெண்டு கணக்கு இருக்குது அதுவும் வந்து உனக்கு நல்லா தெரிஞ்ச கணக்கு இந்த வியாபார கணக்கெல்லாம் வந்து என்ன அது இறுதி கணக்குகள் ஏன் நீ போட்டுடுற அதில் நிறைய விவரங்கள் போடுறோம் ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா விவரங்கள் ரொம்ப கம்மி தான் கம்மி கம்மியாக போட போகிறோம் இதில் போட்டு இதுக்கு முடிஞ்சு போச்சு அடுத்தது தொடக்க முதல் வேண்டும் இல்லையா இருப்பு நிலை குறிப்பு போடணுன்னா அதில் எவள் எவ்வளவு வந்து தொகை வந்து முதல் போட்டிருக்காரு உரிமையாளர் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு தொடக்க அதுக்கு முன்னாடியே 
இவ்வளவு விவரங்களுக்கு நிகழலாபம் இருக்கு அதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த விவரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முதலே இருக்காது இருப்பு நிலை குறிப்பு போடணும்னா முதல் வேணும் அதனால அந்த உரிமையாளர் எவ்வளவு ரூபாய் முதல் போட்டிருக்காரு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன கணக்கு இதில் அடுத்த கணக்கு தயாரிக்க போகிறோம் தொடக்க நிலை அறிக்கை ஓகே முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது நிகர லாபம் எடுத்து வச்சுக்கோ முதல் கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம இருப்பு நிலை குறிப்பு போடலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்